On va lire uh, deux textes de la Bible ce matin. Let's dive into the word. We're going to be reading two scriptures from the Bible. Uh, Nombre chapitre 16 et le verset 1. Starting with Numbers chapter 6 verse 1. Uh, 16. 16, sorry. Verse Numbers chapter 16 verse 1. Et Jacques, chapitre 5 et le verset 9. And after that, we'll be reading James 5 and verse 19. Donc, Catherine va les lire en français. D'abord, Nombre 16, verset 1 jusqu'à verset 4. Starting euh, with Numbers 16. Pardon, euh, 1 à 3, s'il te plaît. Verses 1 to 3, we'll be reading in French. Please follow along in English. Coré, fils de Jidishar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pellet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'Assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'Assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « C'en est assez !» Car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel De 1 à 3. On va voir ce qui se passe. Ensuite, Jacques 5, 19, c'était le deuxième passage à lire dans le Nouveau Testament. Jacques 5, Verset 19. 19. Ah. Pas 19. 9. 9. Ne vous plaignez pas les uns aux autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Let's pray. Father, in the name of Jesus, we thank you for the spirit of wisdom and revelation that you release upon your people today. And we thank you that your word comes from your heart through this vessel into the hearts of your people to transform us into the image of Jesus. And to his name all praise and glory and honor. Amen. Hallelujah. Amen. There was a successful businessman And he was taking the metro home after a very difficult day at the office. Une fois, il y avait un homme d'affaires très réussi. Après sa longue journée difficile au bureau, il rentrait en métro. He was already quite out of sorts. Il était déjà perturbé. Because that morning somebody had scratched his beautiful new Mercedes Benz. Parce que le matin même, quelqu'un avait rayé sa belle voiture. And he had to Mercedes. put it in the garage and use public transportation. Donc il a mis au garage et il a décidé de prendre le métro. Uh, seated just across from him was a, a young father and two young children. Assis en face de lui était un jeune père avec deux jeunes enfants. The children were aged roughly 8 and 10 years old. Âgés de, de 8 et de 10 ans. Well, the little boy and little girl were beginning to sort of tickle each other and pester each other as young children are prone to do. Voilà, donc les deux enfants, une fille et un garçon, ils ont commencé à chahouter, à se chatouiller, à jouer ensemble, à se déranger. And the father just sat there with his head in his hands and didn't interfere with the children. Et le père restait assis, la tête dans la main, ne faisant rien. As the noise level of the children began to disturb some of the passengers on the train, the businessman quietly thought to himself. Alors le bruit de ces enfants a commencé à déranger les autres passagers dans le train. Et l'homme d'affaires a pensé en lui-même. And he said, what a terrible father. En disant, oh, il est terrible, Why doesn't père. he do something to calm his children? Il s'occupe pas de ses enfants, il n'arrive même pas à les calmer. Well, if I was their father, there would be much more discipline. Si j'étais leur père, il y aurait beaucoup plus de discipline. Well, the children carried on. Les enfants continuaient de se Getting louder and louder by the minute. de plus en plus fort. 
Their laughter and giggles filled the train. Ils rigolaient, ils faisaient beaucoup de bruit dans le train. Much to the discomfort of the passengers. Au chagrin et au malaise des, des passagers. Who frankly just wanted to have a nice quiet ride home. Qui ne cherchaient qu'à rentrer à la maison tranquillement. And still the father did nothing to calm et the children. Et pourtant le père n'a rien fait pour calmer les enfants. Finally the businessman just couldn't take it any longer. Finalement, l'homme d'affaires ne supportait plus le bruit. And with a raised and somewhat irritated voice, he said to the father, et voix élevée et irritée, il a dit ceci au père, Young man, why can't you control your children? Jeune homme, pourquoi tu n'arrives pas à contrôler tes enfants? Don't you see that they're disturbing everyone on the train? Ne vois-tu pas que tes enfants dérangent tout le monde dans le train? The father finally looked up. Finalement, le père levait la tête. His eyes were red from crying. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Sir, he said, Monsieur, il répond, We just came from burying their mother who died of cancer. Nous venons des obsèques de leur mère qui est décédée du cancer. This was the first time I've heard them laugh in more than six months. C'est la première fois que j'entends rire mes enfants depuis six mois. And frankly, I didn't have the heart to tell them to stop. Et franchement, j'avais pas à cœur de les arrêter. I'm sorry if their joy disturbed you. Toutes mes excuses, si leur joie vous a dérangé. How quick we are to judge a situation based on only what our eyes can see. Nous sommes tellement rapides parfois de juger une situation seulement par ce que nous voyons avec nos yeux. Rather than take the time to fully understand. Au lieu de prendre le temps de comprendre pleinement la situation. Uh, the title of my message today are, is The Three Amigos of Death. Alors j'ai un titre intéressant pour mon message. Les trois amigos de la mort. The three amigos of death. Les trois amigos. And de I want to talk to you about these three friends of death. Je, je veux vous parler de ces trois amis de la mort. The, the name of the first one is grumbling. Le premier s'appelle Mougéré. The second name is criticism. Le deuxième s'appelle critiquer. And the third, his name is accusation. Et le troisième s'appelle accusé. You know, for many years in our church, we have really strived to build a culture of honor. Pendant des années dans cette église, nous avons vraiment lutté pour établir une culture d'honneur. But we are surrounded by a toxic world filled with people who complain incessantly. Mais nous nous rendons compte que nous sommes entourés par un monde toxique, des gens qui n'arrêtent pas de se plaindre. Who blame others continually for their bad situation. Et qui cherchent toujours à blâmer quelqu'un d'autre pour leur malheur. Willing to tear down the reputation of good people only because they disagree. Et ces gens-là sont même prêts à démolir la réputation des bonnes personnes, des bons gens, simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord. Disposed to destroy trust and relationships because of their own insecurities. Il y a des gens autour de nous qui peuvent même détruire la confiance dans les relations existantes en raison de leurs propres insécurités. We see married couples who once pledged for better or for worse. Nous voyons aussi des couples qui avaient fait des vœux fut un temps pour rester ensemble pour le pire et pour le meilleur. End in divorce. Et ces couples-là parfois se terminent en divorce. Covenantal friends become bitter enemies. Ou parfois on voit des amis d'alliance devenir des ennemis. Business partners become competitors. Ou des partenaires, des collaborateurs qui deviennent des rivaux. Political allies become political adversaries. Ou bien des alliés politiques qui deviennent des adversaires politiques. Friends are divided. Les amitiés déchirées. Families are divided. Les familles sont divisées. Nations are divided. Et par conséquent, les nations sont divisées. Even churches are divided. Et même les églises parfois sont divisées. You know, one only has to look in the Bible and we already see in the book of Acts division in the church. Il suffit de regarder la Bible et nous voyons déjà dans le livre des Actes les divisions dans l'église de Dieu. Barely five years after the great revival of the day of Pentecost. À peine, à peine cinq ans après le grand réveil, le jour de la Pentecôte. In Acts chapter 6, we six, read that a complaint arose within the church. Nous voyons que cette plainte s'est élevée au sein de l'Église. And those who, were, who came to Christ having 
Greek parents were complaining that the Jews were neglecting them in the daily service. Ceux qui sont venus à Christ avec des parents grecs se plaignaient parce que en raison des hébraïques. Several years later, when Paul writes his first letter to the Christians at Corinth, plusieurs années plus tard, Paul écrit sa première épître à l'église de Corinthe. He rebukes them for allowing division already in the church. Et il les reprend d'avoir permis la division d'entrer dans for cette nouvelle église. For some were saying, "Well, I'm of Paul." Parce qu'à l'époque, certains disaient, "Mais moi, And je suis Paul." Saying, well, I'm moi, of je Peter. suis de Pierre. And still others, "Well, I'm of Et Apollos." Autre, moi, je suis d'Apollos. And we know that the Apostle Paul had terrible relationships with the religious Jews of his day. Et nous savons aussi que l'apôtre Paul avait des relations terribles avec les Juifs religieux Who de l'époque. Who followed him just about everywhere he went. Qui le suivaient partout. I believe this was the thorn in his flesh. Je pense qu'il parlait de, de ces gens-là quand il parlait de la... The religious Jews that followed him everywhere to try to counteract what he was saying. Les chars dans sa chair, ces gens qui attaquaient Paul où qu'il allait. But Paul's fighting was not just outside of the church, it was also inside the church. Mais Paul n'avait pas seulement des combats à l'extérieur de l'église, il en avait à l'intérieur de l'église. Those Uh, messianic Jews in Jerusalem. Les Juifs messianiques à Jérusalem, par exemple. Who were also following Paul's ministry. Qui suivaient également le ministère de Paul. Telling all of the Greek converts that they too had to come under the law of Moses. Et que, qui disait à tous les convertis de la culture grecque qu'il fallait se soumettre à la loi de Moïse. Paul had bitter disputes with them. Et Paul avait des disputes, des conflits avec One eux. One time even in a public meeting, Paul rebuked the apostle Peter. Et même une fois dans une réunion publique, Paul a repris Pierre. So this idea that the early church was a beautiful picture of perfect unity and love. <laughs> Alors cette idée que l'église primitive était une très belle image Completely d'unité, false. d'amour, d'harmonie, c'est faux. Brothers and sisters, centuries change, circumstances change and fashion changes. Frères et sœurs, les, des décennies changent, les siècles changent, les circonstances changent, la mode change. But the heart of man is still the same. Mais écoutez, le cœur de l'homme est toujours le même. And we still have the same problems now that we had then. Et nous avons les mêmes problèmes aujourd'hui qu'on avait à l'époque de l'Église. So let's talk about the first of these three amigos. Alors parlons de ce premier des trois amigos. <laughs> James wrote to the Christians and said, "Don't grumble." Against one another. Jacques a écrit aux chrétiens en disant, ne vous plaignez pas les uns des autres. Now, the Greek word is the word stenazo. Le mot en grec, c'est le mot stenazo. And stenazo actually literally means to complain within your heart. C'est un mot qui veut dire se plaindre au fond de son cœur. <laughs> Now, I have to explain this to you a little bit. Je dois vous l'expliquer un petit peu. Because oui. most of you have no idea what I'm talking Parce about. Parce que je suis sûr que la plupart de vous ne savent même pas de ce que je parle. Because when somebody offends you, Parce que quand quelqu'un veut somebody vous offense, disappoint you, ou qui, si quelqu'un vous déçoit, déçoit somebody hurts you, ou si quelqu'un vous blesse, you are so full of love vous êtes tellement rempli d'amour peace et de paix and joy et de joie You don't know what grumbling actually Vous means. Ne savez pas ce que c'est, se plaindre au fond de votre cœur. So, let me just explain it. Laissez-moi vous expliquer de The word s'agit. that I found in the French language Le mot que j'ai trouvé dans la langue française that is closest to the word grumble is the word maugréer. C'est ce mot que j'ai cité, maugréer. Now, I'd like Catherine just to give you the synonyms of this one French word. Catherine va vous donner les synonymes de ce mot en français. De pour, vous, pour que vous notiez et compreniez. D'accord? Mot gérer veut dire râler, respecter, ronchonner, marronner, marmonner, grommeler, grogner, bougeonner, semencer, renacler, gronder, gros grogner, rognonner, rechigner et rogner. <rire> Tout ça dans le mot mot gérer. Now, I was told 30 years ago that you could learn a lot of a culture by its language. On m'a dit il y a 30 ans de cela qu'on peut beaucoup apprendre sur une culture par son langage. 
How many langue. times I think of a word in English and there is no word for it in French? Il y a beaucoup de fois que je pense à un mot en anglais et je trouve pas l'équivalent en français. And we have to literally invent the word. Et on est obligé d'inventer le mot. Somebody once did tell me that there are literally three times as many words in the English vocabulary as there is in the French vocabulary. On m'a dit une fois en plus qu'il y a Trois fois plus de mots dans le vocabulaire anglais que dans le vocabulaire français. And yet for our Greek word stenazo, Alors, mais pour ce mot grec, the stenazo, French language possesses no fewer than 15 synonyms. La langue française possède 15 synonymes qui veulent dire la même chose. Now, does that give you any insight into our culture? Est-ce que ça vous révèle quelque chose concernant notre culture? <laughs> Peut-être bien. Not too many amens and hallelujahs. Personne a dit amen. You know, the Israelites at times were just specialists, though, in grumbling. Mais les Israélites étaient par moments des spécialistes de mots gérés. God even said to Moses in Numbers chapter 14, verse 26. Dieu a dit à Moïse en Nombre 14, 21. How long will this wicked community grumble against me? Mais pour combien de temps est-ce que cette communauté méchante va se plaindre? For I hear their complaints of these grumbling Israelites. J'entends les murmures, j'entends ces gens qui râlent, d'autres termes. <laughs> <laughs> Amazing. Amazing. What's, what's, what's also, actually, if you read that text, Mais si on lit bien ce texte, the people are not grumbling against God. Les gens ne se plaignaient pas contre Dieu. They're grumbling against Moses. Ils se plaignaient de Moïse. But God didn't say, I'm tired of these people that keep grumbling against Moses. Mais Dieu n'a pas dit, j'en ai marre de ces gens qui se plaignent de toi, Moïse. He said, I'm tired of the people who grumble against me. Il a précisé, j'en ai marre de ces gens qui se plaignent contre moi. Elle mogère, il mogère contre moi. Mogré contre moi, pardon. Interesting. Mogré. So grumbling is really just this sort of uh, toxic thing that we keep inside of our soul. Donc c'est un mot qui parle de cette chose toxique qui reste ancrée dans notre it's, âme. It's born out of a sense of hurt, a sense of injustice qui est souvent né d'une blessure ou d'un sens d'injustice. And we turn it over and over and over on the inside. Et nous répétons la chose à l'intérieur de nous. Stenazo. Ce mot grec, stenazo. Sometimes even our prayer times are, are moments of stenazo. Et parfois même nos moments de prière sont des moments de stenazo. Oh Lord, didn't you see Mais what Seigneur, they did to me? T'as pas vu ce qu'on m'a fait? Didn't you hear what they said about me? T'as pas entendu ce qu'on a dit de moi? That's not fair. C'est pas juste. That's not just. C'est pas correct. God, aren't you going to do something about that? Ne fais-tu rien, Seigneur? Come on, you've never prayed those prayers before? Vous avez jamais prié comme ça dans votre vie? It's a stenazo moment. C'est un moment stenazo. That, brothers and sisters, is called grumbling. Et ça, c'est le mot français, mot gré. Hmm. D'accord. Now, it's, the second amigo, his friend, is called criticism. L'ami, le deuxième, s'appelle la critique. And criticism is simply really the grumbling that comes out of the mouth. En fait, c'est simplement le fait de maugréer et laisser sortir par sa bouche ses plaintes. We're not feeling too good on the inside and suddenly out of the abundance of the heart, the mouth speaks. On se sent pas bien à l'intérieur et tout d'un coup de l'abondance du cœur, la bouche parle. Now, I want to be fair about criticism. Alors, je veux être juste concernant There le mot critique. There is something called constructive criticism. C'est vrai, ça existe, la critique constructive. C'est autre chose. constructive criticism la critique constructive is when you highlight a fault in somebody with the intent of helping them overcome that fault. Et quand tu soulignes une faiblesse chez quelqu'un avec l'intention de les aider à surmonter la faiblesse. That's constructive criticism. Ça c'est constructif. And basically that's the job of every parent. Et c'est le boulot d'ailleurs de chaque parent. Teacher. Chaque enseignant. Coach. Coach aussi. And mentor. Et chaque mentor. That's what we do. C'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? However, Pourtant, even 
constructive criticism. Même la critique constructive. If it is not given in a positive atmosphere. Si elle n'est pas donnée dans une atmosphère positive. Of encouragement and empowerment. Accompagnée d'encouragement. A strong belief that that person in front of you can and will easily overcome. Et une expression de votre confiance dans la personne en face de vous. If the atmosphere is not positive, si cette atmosphère-là n'est pas positive, then even constructive criticism will be heard as destructive criticism. Même la critique constructive sera reçue, entendue, comme une critique destructive. Now, destructive criticism Maintenant, is the same thing. Destructive, c'est la même chose. Highlighting a fault. Je vois en toi une faiblesse, un défaut. But with the intent Et avec l'intention of advancing yourself. De te promouvoir, tu en parles à l'autre personne. So in other words, I find fault here. Donc, je trouve un défaut chez elle. Perhaps to make myself feel a little bit better. Et moi, je veux me gonfler un petit peu, alors. Are, are you hearing me? Je me permets de dire, vous m'entendez? And this, this is destructive criticism. Mais ça, c'est pourtant destructif. Ce genre de critique. It is what comes out of the mouth when we're entertaining our grumbling. Parce que ça sort par la bouche pendant que le cœur est rempli de du fait de mots grillés. In Mark's Gospel, chapter 7, Dans l'Évangile de Marc, chapitre 7, uh, the disciples of Jesus sat down to eat. Les their disciples lunch. de Jésus se sont assis pour manger leur déjeuner. And uh, there were some religious Jews from Jerusalem Il y avait des Juifs religieux de Jérusalem who noticed that the disciples didn't wash their hands before eating. Qui ont remarqué que les disciples n'avaient pas lavé les mains avant de manger. Terrible. Affreux. Scandalous. Scandalous. Don't they know that the law of Moses requires them to wash their hands? Ne savent-ils pas que la loi de Moïse exige qu'on lave les mains avant de manger? And they, they were just completely indignant at what they were seeing. Ils étaient indignés par ce qu'ils voyaient. And so what did they do? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Well, they did what probably I would have done. Ils faisaient ce que j'aurais fait, je pense. They went straight to Jesus. Ils sont allés voir Jésus tout de suite. Lord, Seigneur, You need to do something. Il faut que tu fasses quelque chose, voyons. Your disciples didn't wash their hands pas vu? before eating their ham sandwich. Oh, well, no, they weren't eating a ham sandwich. Sorry. Uh, before eating their kosher sandwich. Avant de manger leur sandwich kosher. And Jesus just looked at these religious people. Jésus a regardé ces gens religieux. And he said, how convenient it is for you. En disant, mais combien ça vous convient To put aside the commandments of God. De mettre de côté les commandements de Dieu. To promote your own opinions. Afin de promouvoir vos propres opinions. You see, their heart was in no way desiring to help the disciples. Vous voyez, ils discernaient que leur cœur n'était pas pour aider les disciples. They wanted to help themselves. Ils voulaient se promouvoir, s'aider, se faire du bien. And therein lies the pain of criticism. Voici donc d'où vient la douleur de la critique. It's what makes criticism toxic. C'est ça qui rend la critique toxique. Let me ask you a question. Laissez-moi vous poser une question. Did the disciples forget to wash their hands? Est-ce que les disciples ont oublié de laver les mains? Sure, they did not wash their hands. That's very clear. Oui, ils ont oublié. Okay. C'est clair. Ils so, ont pas what the religious people said was factually accurate. Alors, ce que disaient les gens religieux était correct, si on regarde les faits, d'accord? But in seeing this, what do you think they felt in their heart toward the disciples? Mais en disant ces critiques, que pensez-vous qu'ils ressentaient dans leur cœur vis-à-vis des disciples? Do you think, oh, whoops, let, let's just remind them what they should do. Est-ce qu'ils avaient l'attitude de dire, oh, il faut les rappeler, il faut de laver les mains avant de manger pour leur protection? Or do you think, finally, it's something with them that was kind of happy that they found a fault? Non, on dirait plutôt que les religieux avaient été presque contents de trouver des défauts. Are you following me? Vous me suivez? Okay. Concernant l'attitude? Hein? Okay. You see, did you think they went to Jesus in all humility? Pensez-vous que les religieux sont allés voir Jésus en toute humilité? Master, we, we don't really want to bother you Maître, in this time. excusez-nous de vous déranger. And we know that there's some things that are far more important than this. Nous savons qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que cette you question. Know, 
And, and maybe you just didn't notice. Et peut-être tu n'as simplement pas remarqué. Um, your disciples forgot to wash their hands. Mais les disciples ont oublié de laver les mains. So we went and got some water and some soap. Donc nous sommes allés chercher pour vous un bassin d'eau et du savon. And some clean towels. Et des serviettes propres. And with your permission, we will go and wash the disciples' hands. Et maître, avec votre permission, do, nous do laverons you, les mains. Do you mains think that that was the disciples. attitude? Est-ce que c'était ça l'attitude des religieux? Now, what, what do you think the attitude was? Quoi? Somehow to make themselves look superior to Quelque the disciples. Montrer leur supériorité, n'est-ce pas? To use that blemish, to use that fault. Utiliser ce défaut, cette double. To say we, we are better than that. En l'occurrence, pour Because, dire nous see, sommes we don't, we don't mieux have that que fault. ça. Nous n'avons pas ce défaut là. Now, just for a moment, think with me. Pensez avec moi. If that was their feeling towards the disciples, si c'était l'attitude des religieux vis-à-vis -vis des disciples, what do you think their feeling toward Jesus was? Que pensez-vous était leur attitude vis-à-vis -vis de Jésus lui-même? Hmm? These were his disciples, after all. C'était après tout le, ses disciples. In other words, these were the students of Jesus. Ils étaient des élèves de Jésus. Do you think they came to Jesus in humility? Est-ce que les religions sont venues, venues à Jésus en toute humilité? Or do you think that maybe even somewhere in this seemingly innocent phrase there was a criticism of Jesus? Ou pensez-vous que quelque part dans cette phrase qui semblait tellement innocente, il y avait un vrai dire, une critique contre Jésus? Hmm. Mm -hmm. You see, not all criticism is bad. Vous voyez, toute la critique n'est pas mauvaise. And beloved, sooner or later, you will be criticized. Et mes bien-aimés, tôt ou tard, on sera tous critiqués, n'est-ce pas? I think it was Aristotle who said, C'était peut-être Aristote qui a dit, The only way not to be criticized La seule manière de ne pas être critiqué Is to say nothing et de ne rien dire, do nothing, de ne rien faire, <laughs> and be nothing. et de ne rien être. How true. Ah ben c'est vrai ça. But just as grumbling always leads to criticism, tout comme maugré conduit toujours à la critique, criticism will always lead to the biggest of the three amigos. La critique conduit toujours à la plus grande des trois amigos, le plus grand. Accusation. Now, when Paul writes to his spiritual son Timothy, Quand Paul écrit à son fils spirituel, who was an Timothée, apostle in training, un apôtre en stage, on va dire, he said to his son, "Never entertain an accusation against an elder." Il a dit à son fils, "N'écoute jamais une accusation contre un ancien." Unless it be with two or three eyewitnesses. Sauf si c'est accompagné de deux ou trois témoins oculaires. You can find that in 1 Timothy 5, verse 19. Et cela se trouve dans 1 Timothée 5, verset 19. Now what's interesting is that Paul established in the local church a very specific protocol for dealing with accusations. Alors Paul avait établi dans l'église locale un protocole très précis pour traiter l'accusation. And whether it was uh, a leader that was in sin, s'il s'agissait par exemple d'un leader, un responsable dans le péché, or as Jesus established in Mark, uh, Matthew chapter 16, ou tout, se, uh, comme, 18, tout comme Jésus a dit en Matthieu 16, 18, if it concerned the sin of a brother, concernant le péché d'un frère, there's a very specific il protocol. Il y a un protocole, des étapes à prendre, très, très spécifiques. And when we follow that protocol, the grace souvent, of God is released. Ce protocole, la grâce de Dieu est libérée. When we do not follow that protocol, Pourtant, quand nous ne suivons pas le protocole, then there is division. Ça crée des divisions. It's as simple as that. C'est très simple finalement. And beloved, over the last 2000 years, Et depuis 2000 ans, maybe, bien, bien. division has ravaged the church of the Lord Jesus. La division a attaqué l'église du Seigneur Jésus-Christ. And if you want to know what that is, just read Mark, uh, Matthew chapter 18. Si vous voulez connaître ce protocole, lisez Matthieu 18. And study uh, 1 Timothy chapter 5. Et 1 Timothée chapitre 5. Basically, Paul said to Timothy, 
En deux mots. Paul a dit à Timothée, If there is sin among leaders, si jamais il y a du péché parmi les responsables, and it's confirmed with three eyewitnesses, et si c'est confirmé par deux ou trois témoins oculaires, then this is what you do. Voici comment il faut faire. The leader is corrected in front of the entire church. Le responsable est corrigé devant l'église entière. It's as simple as that. C'est très simple finalement. Hallelujah. Merci, Seigneur. Who wants to be a leader? Qui veut être responsable? Levez la main. <laughs> okay. But see, the simple fact is, if there is no public correction, that means there was no sin. Mais en réalité, s'il n'y a pas une correction apportée par les autres responsables, en public, il n'y avait pas de péché. And then the members of the church would protect the reputation of the leader when ainsi. that reputation is criticized. Que les membres de l'église protégeaient la réputation de leurs responsables face à la critique. It's as simple as that. C'est assez simple finalement. Honestly, it's the same spirit you would expect to find in a family. C'est en fait la, le même esprit qu'on pense trouver dans une famille. Or at least a functional family. On va dire une bonne famille, une famille Amen. qui fonctionne correctement. The children are know the parents better than anybody else. Parce que pourquoi? Les enfants connaissent les parents mieux que tout le monde. And when an unjust accusation comes against father or mother, Et quand il y a une accusation injuste contre papa ou maman, the children naturally will defend their parents. Les enfants vont naturellement venir It's à la défense de leurs parents. It's a natural reaction. You don't even naturelle. have to teach your children to do it. Et même pas besoin d'enseigner les enfants de le faire. Ils le font instinctivement. Thank you. It's instinctive, as she said. Comme elle a dit. Okay. Hallelujah. And Merci so it is Seigneur. in a church as well. C'est pareil dans une famille spirituelle, dans une église. But you see, the problem is most of us weren't raised in a functional family. Mais le problème, c'est que la plupart de nous n'étaient pas élevés dans une famille fonctionnelle. And if a child has been the victim of abuse from his parents, par exemple, si un enfant est victime d'abus de ses parents, do you think he's going to defend them against accusations? Pensez-vous que cet enfant viendra à la défense de ses parents? No, he won't. Non, pas du tout. His attitude will be, well, there must be truth in the accusation. Il aura plutôt l'attitude qui dit, ah ben, il doit avoir quelque chose Because de vrai dans cette accusation. Why would somebody lie? Pourquoi on aurait menti son, contre lui, contre mes parents maintenant? Why would they lie? Pourquoi mentir? Why would anybody bring a false accusation? Pourquoi quelqu'un apporterait-il un, une fausse accusation? We just have to go back to the Bible. Did anyone ever bring a false accusation against Jesus? Bah, regardons la Bible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a apporté une fausse accusation contre Jésus? Évidemment. Yeah. Now it's interesting in in the in Israel's history. Dans l'histoire d'Israël. As they came out of Egypt. Quand le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, there arose in the camp a young man named Korah. Et il y avait un jeune qui se levait dans le campement appelé Coré. Okay, he was young. Il était jeune. Handsome. C'est sans doute très beau. And according to rabbinical tradition, very wealthy. Et selon les traditions rabbiniques, un homme. He was a Levite. Un Levite. And uh, was purportedly one of the ones who carried the Ark of the Covenant on his shoulder. Et pareil, il était parmi les Lévites qui portaient l'Arche de l'Alliance sur son épaule. He had two friends, Dathan and Abiram. Il avait donc ses deux amis, uh, Dathan et Abram, Abiram. And uh, contrary to Moses and Aaron. Et contraire à Moïse et Aaron. Korah was a skilled orator. Coré était un orateur par excellence. And a very good salesman. Un très bon vendeur, commerçant. He presented himself well. Il s'est bien présenté. He was kind of a man of the people. Il était un homme du peuple. Moses, okay, maybe he was a man of God. Bon, Moïse, il était, d'accord, homme de Dieu. Mais see, Coré was a real man of the people. Mais Coré était un homme du peuple. And being a Levite, he felt that it wasn't right that Aaron should have been set in as high priest. Étant Lévite, il a pensé que c'était pas bon pour Aaron d'être établi comme haut sacrificateur. Especially since there was no consultation among the other Levites. Surtout parce qu'on n'avait même pas consulté les autres Lévites. It was a unilateral decision by Moses alone. C'était une décision prise unilatéralement par Moïse. How dare Moses Comment il oserait faire set ça? himself up as a demigod il se, s'installe comme un tyran, un dictateur, and make such a decision qui cette décision-là without consulting the other Levites? Nous consulter, nous, les autres Lévites. 
after all. Après tout. Wasn't it Aaron that made the golden calf? N'est-ce pas vrai que c'était Aaron qui a fabriqué le veau d'or? And caused all of Israel to sin against the Lord? Et c'est lui qui a conduit le peuple de pécher contre le I Seigneur. I mean, af- after such Mais a huge fault. Alors après cet échec terrible. Shouldn't have Moses consulted with all of the other Levites? N'est-ce pas vrai que Moïse, Moïse aurait dû consulter les autres Lévites? Oh, beloved, what a good argument this oh, bah, was. C'est un très bon argument, ça. Voyons. Are you listening? <laughs> Vous me suivez? And Korah was so eloquent in his case tellement éloquent dans sa présentation that he convinced 250 members of Israel's Supreme Court. Il a convaincu 250 membres de la Cour suprême d'Israël de le it was, suivre. It was called the Sanhedrin. On appelait ça le Sanhedrin. These Sanhedrin. were the judges of Israel. Et ils étaient les juges d'Israël. And Korah convinced 250 of them that he was right. Korah arrive à convaincre 250 hommes qu'il avait raison. And his argument was solid. Son argument était bien solide. You see, Moses, Parce I que... did what you should have done. Il disait, par exemple, Moïse, tu sais, j'ai fait ce que tu aurais I got faire. all of the counselors together. J'ai rassemblé les conseillers. And we took a vote. On a voté. And we've decided... Et c'est nous qui avons décidé that this time, que cette fois-ci, you have gone too far. tu es allé trop loin. So they came to Moses, all 253 of these guys. Donc, 253 hommes se sont présentés devant Moïse. You've come too far. Tu es allé trop loin, Moïse. And you have set yourself Above the people of the Lord. Et tu t'es mis au-dessus des gens, des peu, du peuple du Seigneur. I mean, you could make an argument. They were more for the people of the Lord than anybody. On aurait pu même dire que cette uh, yes. conseil était plus pour le But peuple. God sees the heart and always does. Mais vous savez quoi? Dieu voit toujours le cœur. And when confronted with this accusation, Moses and Aaron did what any man of God would do. Et quand ils étaient confrontés de cette accusation, Moïse et Aaron ont fait ce qu'un homme de Dieu fait normalement. They fell on their face. Ils se sont prosternés devant l'Éternel. And they said, God will choose. En disant, l'Éternel, c'est toi qui choisis. You see, a man of God never has the right to defend himself. Un homme de Dieu n'a jamais le droit de se défendre. Because God is his defense. Parce que c'est Dieu son défenseur. And if there are no others in the community to defend him, et s'il n'y en a pas d'autres dans la congrégation, dans l'assemblée, pour the le défendre, then the community suffers the consequences. C'est l'assemblée qui va souffrir, subir les conséquences. But the man accused must never defend himself. Mais l'homme qui est accusé ne doit jamais se défendre. I know the world doesn't operate that way. Mais je sais très bien le monde ne fonctionne pas comme ça. But the kingdom of God does. Mais dans le royaume de Dieu c'est comme ça. Jesus never defended himself. Jésus ne s'est jamais défendu. Vous vous rendez compte? And God doesn't defend himself. Et Dieu lui-même ne se défend pas non plus. But on this particular day, God decided to defend his choice. Ce jour-là, Dieu a décidé de venir à la défense de son the, the, You can read this in Numbers chapter 16. I'm tout, not making anything up. Tout le chapitre 16 raconte l'histoire. Vous pouvez okay. le lire à la Numbers maison cette semaine. Numbers chapter 16. Semaine. It's a terrible story. C'est une histoire triste. Frightening story. Effrayante même. The, the, literally, the ground opened up under the feet of Korah. Parce que le résultat, c'était que uh, la Dathan terre and Abiram. s'est ouvert sous les pieds de Corée, Dathan et Abiram. And swallowed them up et l'ont avalé along with their wives and their children. avec leurs épouses et leurs enfants. And God said to Moses, get out of the way, I'm going to destroy everybody in Israel. Ensuite, Dieu dit à Moïse, alors bouge-toi, déplace-toi, je vais détruire tout ce peuple. What did Moses do? Qu'est-ce que Moïse a fait? He got on his knees, he pleaded with God, oh God, no, have mercy. Il s'est mis à genoux en suppliant Dieu, non, aie pitié, Seigneur. And so God decided not to destroy them. C'est ainsi que l'Éternel a décidé de ne pas détruire le peuple. He said, what about the 250 others? Et alors les 250 autres The Bible says that a fire came out of heaven and, and burned them to death. La Bible dit qu'un feu est tombé du ciel et les a brûlés jusqu'à la mort. It was a terrible death. Une mort horrible. Absolutely horrible death. Une mort affreuse. 
Can you imagine that? Over 250 people died because of this one guy. 250 hommes morts en raison d'un homme qui se Well, you would think that the people of God would get on their knees and repent. Mais tu, on, on aurait pensé que le peuple de Dieu se mette à genoux pour se repentir, non? Wrong again. They all began to say, Moses, you killed these people. Le peuple commence à dire, mais c'est toi, Moïse, qui as tué ces gens. And they were about to rush upon Moses and Aaron and the tabernacle to destroy it all. Ils étaient prêts à attaquer Moïse, Aaron et le tabernacle pour tout détruire. And suddenly the glory cloud of God descended. Tout un coup, la nuée de la gloire de Dieu est descendue parmi eux. God said, Moses, Aaron, stand apart. I'm going to kill them all. Dieu dit, Moïse, Aaron, mettez-vous de côté. Je vais tous tuer. And God sent a plague into Israel. Et Dieu envoyait la plaie. Maybe something similar to COVID-19. I don't know. Peut-être ça ressemblait même au coronavirus. But it was deadly. Je ne sais pas, mais within, a, within a matter of hours, people started to die everywhere. Dans l'espace de quelques heures, les gens commençaient à mourir. And Moses turned to Aaron and he said, "Get your censer and, and go and intercede in the camp." Et Moïse regarde Aaron. On va chercher l'incens. On va intercéder dans le camp. And Aaron begins to intercede. Et Aaron se met à intercéder pour le camp. God stopped the plague. Dieu a arrêté la plaie. Nevertheless, Et pourtant, 14,700 people néanmoins, died of the plague. 14,700 personnes sont mortes de cette plaie. Can you imagine that? Non, mais imaginez. Because of one young leader, un jeune responsable, charismatic, très charismatique, smart, brilliant, de personnalité brillant, spoke very well, qui parlait bien, were able, was able to turn the heart of the people qui a pu détourner le cœur against du the Lord. Korah is considered so evil in the Bible. En fait, Corée est considéré tellement that even méchant. even in the New Testament, we speak of him. Que même le Nouveau Testament, Testament parle de lui. The half brother of Jesus. Le demi frère de Jésus. Named Jude. Qui s'appelait Jude. Wrote in his very short but powerful epistle. A écrit dans son épître très courte mais très puissante. That the day would come when evil men would arise within the church of Jesus Christ. Que le jour viendrait où les hommes méchants se lèveraient dans l'église de Jésus-Christ. And in the beginning, their evil works would not be noticed. Et au début, les mauvaises œuvres ne seraient même pas remarquées. But that remarquées. their works would become revealed later on. Mais les œuvres seraient, seraient révélées plus tard. And in verse 11, he says, and they will rush headlong into the rebellion of Korah. Et il compare ces hommes à ce, ce Corée fameux. So what do we do with these three amigos? Que faire avec ces trois amigos? Grumbling, maugré, criticism, critiqué, and accusation. Accusé. What do we do with these? Que faire avec tout ça? Well, number one, Numéro un, we, I, 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 we need to understand these are all part of the same family. Nous devons comprendre que ces trois attitudes font partie de la même famille. It's all the same spirit. C'est le même esprit qui agit. Just different degrees of intensity. Juste dans des mesures différentes. Okay. And the moment that you open the door in your soul to this, le moment même où vous ouvrez la porte dans votre âme à it's un de ces amigos, it's virtually impossible to stop it. C'est presque impossible de l'arrêter. Yeah, once you surrender your soul to grumbling, une fois que vous avez soumis votre âme, folks, it's only a question of time that criticism and accusation will follow. À maugrer, ça va suivre automatiquement la critique et puis l'accusation. And James said, et Jacques a dit ceci, the judge is at the door. Le juge se tient à la porte. Number two. Numéro deux. These three amigos, it's poison to your soul. Ces trois amigos qui sont le poison de votre âme. It's poison. C'est du poison. Now all of you use that gel hydraulique <laughs> coming into the building. Tout le monde se sert yeah. de, du gel hydroalcoolique à l'entrée, n'est-ce pas? En arrivant. We use it because we're told it kills the virus on our hands. Parce qu'il paraît que ça tue des bactéries sur les mains. Would you drink it? Mais est-ce que vous le buvirez? Yeah, she did not drink her water no, because I said low. that. Okay. <laughs> You wouldn't drink it. It's poison. Non, vous toucherez pas ça it's avec poison. les lèvres parce que c'est du poison. You understand that it's vous poison. Vous comprenez bien. So it doesn't affect too much on your hands, but if you drink it, it kills you. Donc ça va pas vous affecter autant sur les mains, mais si on si on en you boit. You see, we're surrounded by criticism in the world. Vous voyez, 
nous sommes entourés par la, cri- par la critique du monde. Have grace to deal with that. Et nous avons la grâce de Dieu pour en faire face. But the moment you begin to allow it into your soul, Mais le moment même où nous laissons entrer cette critique dans nos âmes, kill you. ça commence à nous tuer comme un poison. Number three, Et numéro 3, God knows exactly what's in your heart. Dieu sait exactement ce qui est dans votre cœur. He, he Il sait très bien. Beloved, let me be honest, t- transparent with you. I spent a long time this morning repenting before I came here. Laissez-moi être honnête avec vous. J'ai okay. passé longtemps devant Dieu ce matin en me repentant avant de vous lire Because God message. exposed this stuff in my life. Parce que Dieu avait même exposé ces choses dans mon cœur. So don't be thinking, oh, it's not bad. Ne pensez pas. It's not as bad as that guy over there. C'est pas grave, c'est pas si grave que ce type-là. Mm-hmm. Il est pire que moi. Yeah, how much poison do you need to drink to die? If, il vous faut comme, quelle quantité de poison avant de mourir? Number four. Numéro quatre. When you listen to somebody criticize, Quand vous écoutez les critiques de quelqu'un, and you don't correct them, et vous ne corrigez pas la personne, you become an accomplice. Vous devenez euh, un allié, un partenaire dans la critique. Such is the nature of criticism. La critique fonctionne de cette manière-là. C'est la nature de la critique. Now, what the person says may be factually accurate. Même si ce que la personne dit a une vérité, des faits vrais. See, Jesus could have said to the religious Jews. Jésus aurait pu dire aux Juifs religieux. Oh my goodness. Oh là là. I didn't notice that they forgot to wash their hands. Je n'ai pas remarqué qu'ils ont oublié de laver les mains. What a scandal this is. Mais c'est scandaleux ça. Man, you guys are so right. Mais vous avez raison vous. Thank you so much Merci for pointing this out. Merci beaucoup d'avoir indiqué ce défaut. Man, I'm going to make you my personal counselors. Oh, moi je vais faire de vous mes conseillers personnels. So that you can point out all of the blemishes of the people around me. Afin que vous me montrez tous les défauts de tout le monde qui m'entoure. Is that what Jesus Est-ce did? que Jésus a répondu comme ça? So why do we do that? Mais pourquoi nous le faisons? But that's what we do. C'est ce qu'on fait. Sure we do. On devient complice. All of the time. Tout le temps. Or we'll read the newspaper. Ou bien on lit le journal. Or listen to the gossip on Facebook. Ou bien on écoute le commérage sur Facebook. We love a house that's on, on fire. Qu'est-ce qu'on aime? Regardez la maison qui brûle. N'est-ce pas? Every time you listen to an accusation and you don't, don't rebuke the person. Chaque fois que vous écoutez une accusation sans reprendre la personne. You become a partner in the accusation. Vous devenez complice avec cette personne. Dans you know, l'accusation. You know, those 250 guys. Ces 250 personnes en Israël. These are good men. Ils étaient quand même des hommes forts. They were part of the Supreme Court. Ils faisaient partie du, de la Cour suprême. They were probably faithful husbands. Sans doute des maris fidèles, Good fathers, des bons pères, honest, honnêtes. Why did they have to die? Mais pourquoi ils étaient obligés de mourir? For the simple reason that they had the opportunity to correct Korah and they didn't take it. Une seule raison, ils avaient l'opportunité de corriger Korah. And because they fait. didn't correct it, et puisqu'ils l'ont pas fait, they suffered the same fate. Ils ont subi les mêmes conséquences. So, conclusion. Ma conclusion est la suivante. Honestly, in my heart, I believe most Christians want to walk in peace and love and joy. Honnêtement, I really au fond do. de moi, je crois que la plupart des chrétiens veulent marcher dans l'harmonie, l'unité, la joie, la paix. At the same time, I believe there's a serious default in our culture. Mais en même temps, je crois qu'il y a un sérieux défaut dans notre culture. It's like any time we see a little smoke, we absolutely believe there has to be a fire someplace. C'est comme quand chaque fois qu'on voit un tout petit peu de fumée, on veut courir pour voir le feu. Any time we hear a little criticism, there has to be some truth in there somewhere. Ou chaque fois qu'il y a une petite critique quelque part, on va courir pour voir qu'est-ce qui est vrai. Come on. Are you with me? Vous it's part of us. Écoutez? It's part of our culture. Parce que ça fait partie de notre culture. And let Maintenant, me just tell you. Laissez-moi vous dire quelque it chose. It has to stop. Il faut que ça s'arrête. Immediately. Immediately. 
Radically. Radicalement. You are not made for this. Vous n'êtes pas fait pour cela, frère et soeur. It is destroying you. C'est quelque chose qui vous détruit. It is taking you away from the destiny that called you into the kingdom. C'est quelque chose qui vous prive de la destinée qui vous a appelé au royaume de Dieu. It causes you to lose the heart of serving the Lord. C'est quelque chose qui vous fait perdre ce cœur pour servir Dieu. It robs from you the joy of blessing others. C'est quelque chose qui vous prive de la joie de bénir d'autres personnes. You become so focused on yourself. Parce que vous devenez tellement focalisé sur vous-même. On your grievances. Vos gri- uh, gri- uh, on the vos things plaintes, that you believe are injustices. Vos opinions, les choses que vous considérez des that injustices. That you lose the ability to believe that God can change things. Que vous perdez la capacité de croire que Dieu peut changer les choses. And you become fatalistic. Et vous devenez fataliste. It's always been this way. It will continue to be this ça sera way. Toujours comme ça et And pas I autrement. don't think that person can ever change. Et cette personne-là ne peut jamais changer. And you set yourself up. Et là, vous vous mettez en position. In the place of the judge. Dans dans la place de l'église. The, of the judge. Judge. Dans la place du juge. So today. Aujourd'hui. It's stopping. Ça va s'arrêter. No more. C'est terminé. No more. God, would you now, in the mighty name of the Lord Jesus, Seigneur Dieu, maintenant dans le nom send forth de your Jésus, spirit envoie ton esprit, in the light of your truth. La lumière de ta vérité, and would you shine your light et fais briller ta lumière, in every dark corner of our soul. Dans les, clo- les coins les plus ténébreux de notre âme. And where coin. you find grumbling, Là où tu trouves un cœur you find criticism, qui va maugrer, qui va critiquer, and where you find qui va accuser. In the mighty name Au of nom Yeshua, puissant de Yeshua, I repent. je me repens. I repent. Je me repens. I bow my knee before the Almighty God in Je heaven. fléchis le genou devant le Dieu Tout-Puissant aujourd'hui. And I ask you to cleanse my mouth. Je te demande, Seigneur, de purifier ma bouche. Cleanse my soul purifier mon âme from all of the poison. de toute forme de poison. Where I have listened to criticism. Là où j'ai écouté la critique. And where I have listened to accusation about a brother J'ai or sister, écouté une accusation contre un frère ou une sœur, or leader, ou un responsable, be it in the church or out of the church, dans l'église ou à l'extérieur de l'église, and I did not correct that person. Et là où j'ai, je n'ai pas corrigé la personne. And by not creating, by not correcting that person, I gave strength to his words. En ne pas corrigeant la personne, j'ai fortifié même ses paroles. I repent. Je m'en repens. In the mighty name of Yeshua. Dans le nom puissant de Yeshua. And I receive your forgiveness today. Je reçois maintenant, Seigneur, ton pardon. And I declare my soul is not a garbage can. Je déclare que mon âme n'est pas une poubelle. And I'll no longer allow grumbling. Et je ne permettrai plus à ce que le mot gréer I will no longer allow criticism ou de critiquer and I will no longer allow accusation l'accusation to have any place in my thoughts d'avoir une place dans mes pensées and my feelings dans mes sentiments in my words dans mes paroles in my attitude dans mon attitude and in my actions et dans mes actions And I will not maintain any friendship. Et je ne maintiendrai pas une amitié. I will not maintain any collaborative relationship. Je ne maintiendrai pas une relation de collaboration. With those people who have surrendered their soul to criticism and accusation. Avec ceux et celles qui ont cédé leur âme à, à la critique et l'accusation. I will not maintain unholy alliances. Je ne maintiendrai plus des alliances malsaines, impures. And allow people to continue to pollute my soul. Je ne permettrai plus aux gens de polluer mon âme. 
I declare this in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Et je déclare cela dans le nom puissant de Jésus. And I thank you, Father, right now, that as your people bow before you and repent. Père, maintenant, lorsque ton peuple est à genoux devant toi dans la repentance. Lord, you release already now a spirit of forgiveness. Tu libères le, l'esprit de pardon. Hallelujah, the spirit of transformation. L'esprit de transformation. You release the cleansing flow of the Holy Spirit. Tu libères ce fleuve qui nettoie et qui purifie les profondeurs de notre âme. you take the living word of God and with the living word of God you purify our soul. Et avec la parole vivante de Dieu, tu nous purifies, Seigneur. You purify your church. Tu purifies ton église, Père. You purify your people. Tu purifies ton peuple.